Bonjour et bienvenue à la série de webinaires Expert Angle de cancer de la prostate Canada. Ce webinaire s'intitule « J'aimerais participer à un essai clinique. Quelles sont les étapes? » Le conférencier invité d'aujourd'hui sera le Dr Paul Torren, urologue au CHUL de Québec et professeur adjoint du département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Merci Dr Torren d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci. Euh, donc, aujourd'hui, on va discuter euh, en quoi ça consiste de participer dans un essai clinique, euh, particulièrement quelles sont les, les étapes euh, de côté perspective de patient. D'emblée, euh, il y a différents types euh, des études cliniques. On parle des études euh, interventionnelles, euh, ce qui compare des nouveau traitement, ce que ce soit un euh, traitement ou un médicament, euh, comparé à le traitement actuel. Euh, il y a également des études observationnelles, celui qui euh, axe plutôt sur la collecte de données des événements médicaux ou de facteurs de risque euh, reliés à la maladie. Donc, euh, vous étiez approché pour une étude clinique et vous aimeriez euh, y participer. Quelles sont les prochaines étapes? Donc, d'emblée, il y a un processus de consentement éclairé. Ce processus a pour but de vous bien vous informer sur l'essai clinique et de bien comprendre les risques et bénéfices que cela vous apporte. Donc, que sont les questions que vous devrez vous poser? Euh, ce sont quelques suggestions d'emblée. Comprenez-vous le but de l'étude? Comprenez-vous les avantages potentiels ou non de participer? Comprenez-vous et connaissez-vous les alternatives si vous ne pouvez pas ou ne désirez pas participer à l'étude? Comprenez-vous quels sont des risques spécifiques auxquels vous devrez faire attention pendant l'étude? C'est aussi très important de comprendre quelle est l'implication requise euh, par ce protocole euh, en termes de visites, en termes de questionnaires euh, à l'hôpital euh, et chez vous euh, pour les questionnaires. Euh, dernièrement, euh, est-ce que vous savez euh, qui contacter si vous avez des problèmes ou des questions pendant l'étude? Donc, éligibilité, ça fait partie de euh, l'étude de euh, bien sélectionner les gens qui y participent. Donc, euh, c'est souvent restreint pour cette raison. On veut évidemment minimiser euh, les préjugés euh, de s'assurer qu'un traitement soit évalué de manière optimale. Euh, les critères d'éligibilité, ça varie d'une étude à l'autre. Quelques exemples, ça, ça pourrait être le stade ou le grade du cancer. Uh, si vous avez reçu des traitements antérieurs, des médicaments, um, parfois des critères d'inclusion, exclusion, ça inclut certains problèmes médicaux, des comorbidités, uh, uh, des résultats de votre test sanguin ou des tests d'imagerie peut uh, s'agir des critères d'inclusion, exclusion. Et tout ça, ça dépend de l'étude uh, dont vous participez. Le bilan s'est fait pour euh, évaluer ces critères. Euh, ça pourrait être un bilan d'imagerie médicale pour confirmer le stade, qui inclut euh, une euh, tomodensitométrie, une scintigraphie osseuse. Ça pourrait euh, impliquer la revue des anciennes biopsies ou de pathologie chirurgicale. Celui devient de plus en plus important avec certains traitements personnalisés où ils vont tester des biomarqueurs dans les tumeurs ou dans le sang pour voir votre éligibilité. Euh, ça pourrait inclure euh, l'évaluation des symptômes, examen physique, des prises de sang, ECG. Toutes ces choses s'agit souvent des critères euh, d'éligibilité euh, pendant le bilan. Donc, les chanciers de tout cela, ça varie euh, évidemment selon l'étude. Souvent, euh, ça prend de, plus de 30 jours pour faire ces choses, euh, euh, incluant le, les imageries, l'envoi des analyses des biomarqueurs qui ne se fait pas toujours chez votre hôpital, euh, souvent ailleurs. Euh, ça oblige certains délais parfois. 
Euh, certaines études aussi euh, obligent que vous cessez certains traitements pour une période déterminée. Ça pourrait être euh, quelques semaines, un mois, euh, ça dépend de, de l'étude. Donc, vous avez complété le bilan et vous n'êtes pas éligible pour l'étude. Euh, il faut que vous discutez euh, euh, des différentes options avec euh, votre médecin. Euh, cet éventail de traitements euh, devrait être discuté au préalable avant de tomber euh, des démarches d'une participation à un essai clinique. Parfois, c'est possible de faire une réévaluation pour euh, l'étude, mais ça devrait être fait euh, dans les cas où euh, vraiment il y a une certitude de réussite avec des délais acceptables. Donc, vous avez complété le bilan et euh, vous êtes éligible pour l'étude. Euh, la prochaine étape après ce bilan, c'est de faire le consentement éclairé. Euh, le but, euh, c'est vraiment d'être bien informé des bénéfices, euh, des risques associés, afin de faire un choix volontaire et éclairé pour votre participation. Euh, c'est fait avec l'infirmière de recherche, ainsi que des rendez-vous avec des médecins ou différents intervenants. Euh, et ça, c'est l'étape euh, importante euh, pour la participation dans l'étude. Donc, après avoir fait le bilan, euh, le conseillement éclairé, ensuite, euh, quelle est la prochaine étape? Euh, c'est euh, vraiment euh, parler avec l'infirmière de recherche euh, de mettre en place euh, les prochaines euh, différentes procédures. Euh, la randomisation. Ça dépend de l'étude, euh, c'est où votre traitement serait tiré au hasard, comme à pile ou euh, face, euh, selon, et c'est fait selon le nombre de groupes de traitement. Donc, il y a différents types de randomisation, ce qu'on appelle la randomisation ouverte, où euh, votre médecin traitant et vous-même vous euh, saurez quel traitement vous recevrez. La réanimation à double aveugle, c'est-à-dire que ni votre médecin traitant ni vous ne saurez quel traitement vous recevrez. Il y a aussi la réanimation à simple aveugle, ça veut dire que le médecin traitant et son équipe connaîtront le traitement, mais vous serez gardé à l'aveugle du traitement. Donc, après euh, le bilan, le consommement éclairé, randomisation, euh, la conduite de chaque étude est vraiment différente. Euh, ça pourrait euh, avoir plusieurs visites ou peu de visites euh, selon euh, les buts de l'étude. Euh, le nombre et fréquence de différentes procédures aussi, euh, euh, ça varie. Ça pourrait impliquer des imageries, différentes prises de sang, des questionnaires, des visites. En général, le suivi dans les études cliniques actuelles se ressemble à la pratique habituelle, bien que les visites et les tests soient souvent légèrement plus fréquents, plutôt pour s'assurer de sécuri votre sécurité. Donc, les questionnaires euh, sont couramment utilisés, euh, sont utilisés au début et tout au long de l'étude. Ceux-ci fournissent des données importantes euh, sur vos symptômes. Euh, comment, vous comment vous allez euh, pendant ces traitements. C'est important euh, pour justifier euh, le bénéfice de nouveaux médicaments aux autorités. Euh, et c'est fait par euh, des formulaires de papier ou plus en plus souvent avec des tablettes électroniques que vous portez chez vous euh, de remplir des questionnaires des que sur votre santé générale, sur votre euh, des, e des effets indésirables, etc., selon le but de l'étude. Ces questionnaires sont faits d'emblée au début de l'étude, euh, euh, aux intervalles euh, et à la fin de l'étude. L'infirmière de recherche. Euh, donc, euh, généralement, une infirmière de recherche serait votre premier point de contact. C'est la personne euh, pour vous de signaler des événements indésirables ou de nouveaux symptômes. C'est une personne qui peut répondre aux questions et vous orienter. Uh, sur la délivrance des médicaments et c'est elle qui organise des visites, l'étude et tous les tests uh, requis par l'étude. Uh, le médecin, uh, pour chaque uh, hôpital, chaque site qui participe dans l'étude, uh, dans un essai clinique, un médecin-chercheur est responsable. 
celui euh, est responsable pour le bon déroulement de l'étude. Euh, il est responsable pour la notification des événements indésirables aux autorités et aux compagnies participantes. Euh, C'est lui qui euh, aussi évidemment traite les problèmes médicaux qui surviennent pendant les traitements. Euh, plusieurs euh, médecins peuvent être aussi délégués, euh, impliqués à titre de co-chercheur en absence de, de chercheur principal. Donc, la fin de l'étude, euh, ça varie euh, selon les critères prédéfinis dans l'étude. Euh, selon la réponse au traitement ou la progression de, de la maladie malgré les traitements. Euh, les, vous avez toujours le droit de se retirer de l'étude à tout moment. Euh, la retraite, ça pourrait être partiel, euh, impliquant euh, juste un suivi à long terme sans intervention ou complète. Euh, je note que le suivi à long terme, c'est vraiment important pour euh, euh, avoir des bonnes données d'efficacité, de, de, de tolérabilité des traitements à long terme. Euh, ça pourrait comprendre juste des appels téléphoniques, euh, parfois d'autres questionnaires et moins souvent d'autres imageries aussi. Euh, divers questions. Euh, c'est interdit d'avoir un remboursement monétaire pour la participation dans une étude clinique. Euh, pour des raisons éthiques, évidemment. Toutefois, euh, s'il y a des frais associés de déplacement, euh, des frais de repas, ces choses peuvent être remboursées euh, parfois selon l'étude. Euh, notez aussi que tout est, toute étude en milieu hospitalier, même ou privé, ils sont évalués et approuvés par un comité éthique avant d'être disponibles. Donc, euh, que sont les pr principes à retenir? Euh, D'emblée, les essais cliniques sont importants pour améliorer les traitements actuels. C'est ça qui permettrait d'avoir euh, l'approbation de nouveaux traitements. Euh, chaque essai clinique est différent. C'est différent autour du but, autour de portée, intensité de la participation, des risques, des bénéfices. Et la participation est toujours facultative. Donc, euh, c'est important de comprendre euh, ce que ça implique avant de décider de participer. À tout moment, vous pouvez décider de retirer votre participation, mais c'est votre participation qui euh, implique qu'on avance euh, avec des nouvelles options de traitement pour améliorer la réponse à des maladies importantes, incluant le cancer de prostate euh, avancé, dans lequel il y a plusieurs études présentement en cours. Donc, euh, avec ça, je passe euh, le message euh, à Maria et puis je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Torren. En ce moment, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que si vous recherchez des informations supplémentaires sur les soins du cancer de la prostate, veuillez visiter notre site Web où vous pouvez télécharger ou commander des exemplaires gratuits de nos différentes ressources. Enfin, nous vous demandons de bien vouloir prendre une minute pour répondre à un court sondage après ce webinaire. Vos commentaires sont importants et très appréciés. Si vous souhaitez voir plus de webinaires, veuillez visiter prostatecancer.ca barre oblique expert angle. Encore une fois, merci Dr. Torren. Ceci met fin à la présentation d'aujourd'hui et nous vous remercions tous de votre participation.